那回不回去也不是你说了算呢。金凤说的对，还你。你们夫妻俩真是一个鼻孔出气，你气死我！不然你以为呢？虽然你在仙葩村长大，对这儿有感情，可这毕竟是我东浩国的国土，身为一国之君，朕不能就这么走了。而且我相信他们也不会就这么走了的。把孩子们换出来。行。长牙。我们商量好了，我们全部都回去，把村里年轻的孩子们给换出来，让他们在山上暂住一段时间。我们会派人定期给他们送一些吃的。孩子们都还年轻，不能让他们陪我们经历这些担惊受怕的事儿。注意安全呀！你对仙葩村比较熟，哎，对我熟。首先，我们有件事情必须要去做。哦，我知道，我知道，村这里写了“杀牛祭天，请人做法，消除诅咒”。哎呀，我亲爱的村长，你能别提那本村志了吗？首先吧，我们得能找到治疗这种疾病的药，这是你的专长了，肯定是你去做。其次呢，要找这个病因，彻底的遏制其发展，这个就是我去做。还有我。嗯，栓子。你们看看村子里有谁需要帮忙的，你们去打打下手。嗯，还有一件事，啊，这事儿我可以帮忙，只要咱们仙葩村有的，您说了，我牛大力一定找到。这样那本村志，我就说陛下英明吧，这村志怎么能不提呢？他才是最关键的呀！陛下，你等着啊，我马上去取啊。走走走走走。娘娘，我们也去帮忙了，快去吧。嗯，我也去准备了。好。你该不会真相信那本破书吧？不会，开卷有益吗？哎，哎呦，还有气呢！你一天能探八百回，我这不是担心吗？你现在知道担心他了？你不是挺烦你们家金刚的吗？死了正好。我那是怕他死了以后还要拖累我，说是我把他给克死的。哟，你看他没信了。啊啊！你可不能死啊！你要是死了以后，我跟闺女可怎么办呀、啊？啊？呃，有有气？是啊，是还有气。我估计你再打他两下就没气了。于长牙，都什么时候了，你还敢跟我开这种玩笑？哎呀，你说你呀，担心自己男人又不是什么坏事，干嘛非得藏着掖着呀？所以啊，活该呀、啊！你找不到老婆。嗯，金刚，你别怪我，你要怪我跟你说，你就怪他，他这个人，我跟你说，铁石心肠，就是这个人，你知道吗？没事吧？嗯、你干嘛？嗯、这怎么伤的？我怎么知道啊？但但是看起来像是啮齿类的伤口。嗯，被咬伤的。你咬的？昨晚上你们干嘛了？怎么可能？百家宴。这次陛下和娘娘回来呀、啊，牛嫂特别开心，说呢，那要不然我们就办一场多年未办的百家宴。哎呀，百家宴。
难道说这酒有问题？你等我一下啊！酒有问题？我们男女啊，那天是分桌的。这男人们的酒呢，是有药草的，劲儿比较大；这女人们的酒呢，就是牛嫂酿制的桂花稻米酒，特别香甜。这陛下明明说只去一天，这现在都还没回来，该不会出事儿了吧？早知道我就申请跟陛下一起出来了。陛下要带也是带我这个侍卫保护他，带你一个厨子干嘛？你这么说可不对了啊！出门在外，吃更重要。就你天天那几样，你还会做什么呀？二位什么情况？放走万神，走开走开！哎哎哎，干嘛呢？哎哎哎哎，走开走开！走开！什么情况？站住！来者何人？我是御前侍卫肃静堂，我是首席御厨柴铁洲，让我进去。这你也能看得懂？这都不用看，村长都给我讲过无数遍了。那你也给我讲讲。行，那我给你讲讲啊。嗯、这个讲的是仙葩村的诅咒。相传，在很久以前，仙葩村的女人受过一种诅咒，在新婚之夜，他们的老公就会被克死。诅咒之后，这些女人就会祭天、做法，试图消除诅咒的影响。可是无论怎么祈求上苍，这些诅咒依旧无法被避免。这些男人还是在七日之后就会死去。好了，讲完了。就这，就这些已经把大家骗得团团转了。你不信这诅咒？我当然不信了。要是诅咒真有的话，那这个村的男人早都死光了，那不还有活着的吗？那既然有活着的，大家为什么会相信诅咒这种无稽之谈呢？你看你这话问的，你这就好比问一个笨蛋他为什么做蠢事，那不是白问吗？因为他们本来就蠢呢、啊，所以他们爱相信就相信呗，跟他们也解释不通。最后倒霉的都是女人。真的有人在新婚之夜死了？哦，牛村长那个男人就是在新婚之夜死的，那怎么回事啊？你不会也信吧？我当然不信了，但光咱不信有什么用啊？得让他们不信才行。嗯，再看看。嗯夫人啊，你们那个仙葩村，我们仙葩村好着呢。你这信里边提到我们仙葩村的好了，不仅写了，还写了仙葩村的诅咒。嗯，重新降临。陛下死了，瞎说什么呢？我都没死，他能死吗？那你刚才不是说
组织重新降临了，那不就意味着客服执事重新开始了？那我们金凤不是刚刚带着陛下去山里了吗？你先别着急啊，这信上说了，村里的男人都生病了。啊、这事儿闹的呀！哎呀，夫人，你等我把话说完。嗯，你快说。现在整个村子都封起来了，陛下和金凤暂时没事儿。啊，哦，没事。然后呢？可是他们都留在那儿，处理问题了。嗯。哎呦，这样说，我稍微有点放心了。我说嘛，这一龙一凤怎么会抵不过诅咒呢？哎呀，可是这诅咒好像更严重了。不是说新婚之夜才会出事吗？怎么这一下子闹得都得病了呢？府下，陛下为何今日还是没有出现呢？能否容我等见陛下一面？对呀，是。哎呀，如此肆意妄为、数日不早朝的行为，如何是明君所为呀、啊？是是是。罗大人，此话怎讲？陛下励精图治，为国谋福祉。以如此年幼之身解决了西越国挑拨内乱之事，如今边境安稳，百姓安居乐业。就算陛下早朝了，诸位手里的奏折不就是那些鸡毛蒜皮之事吗？自己处理不干净，还拿着家长里短来烦陛下，也难怪陛下头疼欲裂，无法早朝。要怪，就只能怪你自己。哎，哎，你看看啊，骗天了！哎，这府相怎么替陛下说话了？是不是？真奇怪。金凤，金凤，哎，小鱼儿，刚才我们几家凑了这些粮食，然后呢，先给你跟陛下吧。再封存几日，这粮食恐怕就紧张了呀。啊，哎呀，大家都是平等的，你怎么能全部都给我们呢？这，那你这样，这些你都拿去给大家分分，我们就拿这一份就够了啊。行，好，那我先走了啊，回去吧。人人平等，也是你们先爬村的规矩吗？这不是规矩啊，这不是大家都知道的道理吗？人人都是平等的。怎么，你觉得你是皇帝你就高贵了？你不还得戴着面罩防止疫病吗？那你知不知道你说的这番话已经是杀头大罪了？我说的杀头话还少吗？那我的头还在，这说明什么呢？说明你头铁。嗯，这说明你觉得我说的有道理，你舍不得杀我。<笑>我知道是怎么回事了。洗手了吗？乌鱼草，你认识这个？这次的疫情跟这个有关吗？没错，但准确来说呢，应该是鼠疫。那误食了乌鱼草的老鼠，把小鱼儿的丈夫咬伤了，结果他没当回事，又去参加仙巴村的百家宴。那百家宴上，男人女人分桌而食，男人那桌就中了招，都是这乌鱼草惹的祸。哎，不，那好好的老鼠怎么吃了乌鱼草就成鼠疫了？啊，这我问了大喇叭，说村里前些时间为了杀老鼠，烧了一些碎地粮的梗。碎地粮又是什么？哎，碎地粮是仙巴村一种特产的高粱。那些老鼠应该是同时误食了乌鱼草和碎地粮，这两种东西本身都是无毒的，但是二者合二为一呢，便有了剧毒。哦，我明白了。所以说是老鼠先感染了那个毒，然后老鼠咬了人，那个人也感染了这个毒，然后他又传给其他一起吃饭的人，是这样吧？就是这样。哎，那这不就解决了吗？那如果是这样的话，你研究出解药，他们就得救了？哪有那么简单呢？研制解药呢，首先要去了解这个毒物的药理，然后再根据相生相克的药理关系，找到能够克制的药物。一般情况下，没个十天半个月是研制不出来的。哎呀，你又不是一般人，以你的聪明才智，半天不就研制出来了？还是你了解我。哎，这位皇帝，你有没有听见我们刚才在说什么？听见了，明白了，有解药了。那你还在想什么呢
，另外一件事。嗯，这是什么啊？意思啊？哟、no, ，这三个字念乌鱼草，这两个字念地梁。废话。这几个字我还能不认识啊？我是说写这个干嘛？你还记得村志上说的那些事吗？嗯，你说仙葩村历来就有传言，在新婚之夜喝过交杯酒之后，男人便会被女人给克死。嗯，你们仙葩村的传统，是不是喝交杯酒的时候必须要加入乌鱼草？嗯，对。碎力粮乃是仙葩村独有的产物，经常被拿来酿酒。那些所谓被克死的人，应该是中了乌鱼草。和碎地梁结合的毒，这才身亡的。快点，快点，吐出来！快点，吐吐吐吐吐什么？我酒吐出来！哎，你先坐下啊，冷静。我喝的酒是从宫里带出来的，没有毒。哦，对对对，吓死我了！我就说嘛，你这么富贵，不可能这么短命的。你这个分析有点道理，但是为什么有人新婚之夜就死了，有人却没有呢？我觉得应该还是酒的问题吧。碎地梁应该产于夏季，但酿酒过程需要数月，所以仙葩村人一般只有冬季才会喝。所以我断定，只有在冬季成婚的人才会致死。是啊，牛村长的婚礼就是冬季举行的。行了，走住的事情解决了，完美。什么解决了？我把分析的这些东西告诉仙葩村民，走住的事不就不攻自破了吗？<笑>幼稚，肤浅。怎么了？你呀、啊，对仙葩村的女人还是不够了解，一点都不了解。来，这药管用吗？不管用，你别喝呀。瞧瞧你这人的脾气，当了皇帝都不见得改改。喝喝喝，反正喝死了，金刚找的也是你。哎，醒了，他醒了。我说吧，这药管用吗？行了，瞧把你给嘚瑟。<笑>那我去别人家嘚瑟了、啊。快去。哎，仙葩村的女人呐。金刚，你终于好了。<笑>你要是死了，我跟女儿可怎么办呀？你可吓死我了！楼底下的，哎，谢谢谢。我们新盘村的女人都没读过什么书，也不懂得什么大道理，她们更不擅长表达自己的感情，不像其他人那样会说几句好听的话，她们只知道守护自己觉得重要的东西，保护自己觉得重要的人，就这么简单，你能懂吧？懂。你们善良却不流于表面，你们真诚但是不假，你们有小爱，但内心却有大爱。嗯。我说错了吗？虽然不知道你在说什么，但是感觉你在夸他们，而且夸的还挺好的。嗨，那你刚才说这么多，不是让我夸他们？不是啊，我是想告诉你，你别以为你自己说了几句很有道理的话，就能说服他们不相信那本连环画，他们就是会相信，没办法的。有办法？没办法。他们不是信那个连环画吗？我改不了他们的人，画我还改不了。集合啦！集合啦！陛下有话要说。来了，人都齐了。解放，解放！这是要干嘛呀？嘘。啊，陛下有事要跟大家说。什么事？就是关于村治的事。陛下，你肯定要说那个村治是假的。但是吧，我们村错了。朕研究过这本村治，里面的内容。清晰可见，绝对可信。陛下，您真是英明呀！我就说那个村治是真的吧。村治是真的，但是你们解读错了。嗯、啊，你们来看，这页上画着，不是说在新婚之夜，女子将男子克死
，而是说，在新婚之时，男子得了疾病，女子却对他不离不弃。这，你这是从哪儿看出来的？你们这么看当然看不出来了。这本村志的神奇之处，便是在于它的纸是西域特产，平时什么都看不出来。但是你只要在上面滴一滴油，啊，油。阿妈，这这这不这，仙葩有女，名曰小莲，嫁与崔元。新婚之夜，崔元疾病，小莲不弃，终成眷属。哎呀，是真的，真的不是客夫。啊，这，来，看下一个。这也画的，也不是说大家是为了驱除瘟疫。而是说，仙葩村男女平等，上天都会眷顾的。啊？嗯嗯嗯、这，是，是这个意思。来，看下一个。这上面写的，也不是说受过诅咒七天便会致死，而是说。正是有了仙葩村的这些善良美丽的女子，仙葩村才能够代代相传，永世繁荣。这，这，啊、是是是是是是真的吗？是，是这个意思。啊、真的太好了。<笑>所以说啊，这个村志上并不是说仙葩村女子都是受过诅咒的，反而是在夸你们有传统美德你就没有什么想问我的？你就没有什么想交代的？那些字吧，是假的。嗯，你怎么骗人呢？不是我骗人，是那本书骗人。再说了，你与其让他们相信那些不好的，那还不如让他们相信些好的，高兴高兴。嗯，你这么一说，好像也有点道理，对吧？再说，就算书是假的，但我心里想的却是真的。你想什么了？我在想，这仙葩村的女人都不简单，我身边这个更不简单。陛下，陛下，陛下。我可算看到你了，陛下。恭迎陛下，众爱卿平身。这段日子多亏府相，安定朝纲才没出什么乱子，府相功不可没。陛下，既然觉得臣有功，那臣就讨赏了。府相但说无妨。臣自以为年事已高，愿捐出全部家产，告老还乡。还请陛下允臣致仕。府相，快快请起。府相，这是何意啊？陛下如今。守得住小家，对得住大家，已然成为一代明君了。先帝答应过臣，待到这一日，便放臣归山去过逍遥日子。臣以为，已经完成了先帝的嘱托，自然就想回家了。还请陛下恩准。府相，你每天都可以回家。我这不是想留点时间，带老婆游山玩水吗？哎，府相，陛下。臣就一个要求啊，臣捐家产这事儿就别跟我太计较了
我得留点老婆本，不是？哎，我懂，我懂。嗯、呃，府相的请求，朕准了。叩谢皇恩。辛苦了，王妃，王妃，听得见吗？听见了，听见了，真的听见了。主公啊，什么玩意？啊，这个呀。是我最新发明的心心相印通话机，这样白玉在那头就能听见我说话了。那他在那头说话，你本来不就能听见吗？朕还以为是什么高端发明呢，就这。你们怎么这么没有想象力和创造精神？这是我和王爷发明的一个雏形而已，说不定以后啊就有这样一个东西，嗯，即使相隔万里，也能传达情意，多浪漫啊！就是啊，这叫浪漫，懂不懂啊？真的会有这种东西吗？那不是比那个那个龙云王说那个还厉害啊？那当然，必须的。陛下，嗯，娘娘，各位宫友们，我们的皇城在经历了风雨之后，又迎来了万里阳光。在这春暖花开的日子，我们看到了恩爱如初的陛下和娘娘，看到了相濡以沫的王爷和王妃。看到了意气风发的禁军侍卫，也看到了勤劳有爱的工人，这一切又回到了最初的美好。我想说的是，幸福来之不易，真情难能可贵，所以我们最应该做的，便是珍惜，珍惜当下事。珍惜眼前人，珍惜现在的美好时光吧。还等什么呢？舞动起来吧！照啊照，照常厮守的吵吵闹闹，是诉说夫妻本是同林鸟，大难临头会各自飞了。我飞过宫墙，只羡桃花枝头双双笑；飞过人间，看尽多少方知你的好。你飞我相随，不飞也做比鸟。双双飞呀、啊、飞。做一双同林鸟，比鸳鸯比金龟，秀百岁，双双对，心也醉。比翼飞呀飞，好一双同林鸟。